よし。じゃあ行きます。どっちかもいいですか。えー、っと、もうまだ変えてない人は途中で、えー、っと、なんか大事なところだけついてきてくださいね。行きますよ。えー、っとですね、一番大事なのは、まず五百九十三年の C からいきます。えー、っと、年表、この年表の上に五百九十三とか小さく書いてあるので。でその年号をマーカーで塗ってください。593年。消毒大臣のセッションになりますよね。何天皇のセッションになったでしょう天智天皇。違います。天,天武天皇。消毒大臣。はお前、相当やばいぞ。水戸天皇。水戸天皇正解。聖徳大使が聖徳大使のセッションになると<笑>常識で考える。常識で。はい、水戸天皇ですね、いいですか、聖徳太子が摂政になったんですけど、摂政というのは、天皇の代わりに政治をすることですよね、これ、取るっていう意味なんよね、摂政のこれ、取るという意味なんですよ、取る、政治を取るんですよ、政治を取る、つまり政治をするということですね。天皇の代わりに政治をすることを摂政と言いますよということでした。こんにちは。ということで、えー、っと、聖徳太子が摂政になりました。593年です。えー、ここから飛鳥時代になりますので、上の小さなところに飛鳥と書いたところをマーカーで塗ってください。聖徳太子の時代を飛鳥時代と言いますね。飛鳥時代と言います。いいですかで、聖徳太子は本当に偉かったなと思うんですけれど、それを見,見抜いた人はこの人なんよね。自分が政治をするよりも、自分が政治をするより、聖徳太子に任せた方がいい時代になるんじゃないかということが分かって、天皇が頼んだんです。あんたにやってくれと。そうですね。で、下位12回というのを決めました。えー、これは何かというと、えー、っと、例えば身分が高い人の子供はど、そんなにできなくても、上の方にいるとかいうのはおかしいよと。<咳>ね、どんな人でもちゃんと能力ある人を採用したいというのが、怪獣二階の大きな考え方ですね。はい、はい、えっ、ー、と、それから、えっ、ー、と、17条の憲法なんですけど、えー、17条の憲法を真ん中で塗ってください。で、ここに書いてある17条の憲法がありますので、ここのところ、枠の中、枠の中ですね。枠の中に十七条の憲法で書いてあるので、えー、このこの三って書いてあるとこ、十七条の憲法をマーカーで塗ってください。この文章よく出ますので、和をもって尊しとなしというですね。ついてきてますか話。肩流れ言わんでください。時代が全然違う。あいやあの今はこっち側でいい。こっち集中してね。ああこ,この中にも歩きやろ、はい、そうなんよ。あの、福殿問題ってさ、浅いったらね、あんま深く掘り下げんと、やき、この程度である程度取れるったやきこの、このプリントを用意したとです。いいですか、もう一回言いますね。えっと、17条の憲法はですね、えー、っと、役人の心構えというのを、えー、まあ、文章にしたものなんですよね。で、ここの文章自体が資料としてよく出るんですよ。書いちゃうでしょこの枠が書いちゃうんですね。で、17条の憲法というところ、ここもマークに塗ってください。で、この枠の中で、A がですね、和をもっと尊しとなすという、A のところに赤ペンで和と書いてください。和をもって尊しとなし、逆らうことなきを胸とせよ。ですね。はい。えー、きちんとみんなで話し合ったりして、えー逆らうこと、要するに争うことをしな,がるしないようにしようということですね。熱き散歩を、熱く散歩を上,上,な上前いなさいと、上前。で、散歩とは、仏法僧ですよということです。はい、えー、仏法僧が散歩ですよということですねで。その人はちょっと薄いんですけど、御事のりと読みます。御事のりと言います。御事のりというのは天皇の言葉のことです。天皇の言葉です。御言のり。って言ったら、ここで動くと大変ですね。まず、これが、ここ薄い剣、御言のりともう一回書いたりとかね。えっ、ー、と、それから、こいつは天皇の言葉とかね。こういったことをがっつりがっつり勉強するとと
。もう最後のチャンスなんで、これ中3の勉強は。ね、中3最後なんで。義務教育最後ですよ。今まで9年間勉強してきたんですよ。俺たちの税金でですよ。なんであんたたち教科書ただですか俺たちが一生懸命働いて納めた税金でただになっちゃったですよ。よく俺文句言いますよ。勉強せないと。俺の税金を無駄遣いするなって言うていいでしょ俺で一生懸命働いて税金払えようと。<笑>勉強せんとやったら学校行くなっちゃうの、ほんと。いいっちゃう。いかんでいい。したくないっちゃう。はい、見事の言ってのは天皇の言葉のことですね。見事の言を受け止められては必ず慎みなさい。ですね。天皇の言葉は守りましょうということです。しっかり守りましょうということですね。はい、17条の憲法でした。で、あと、小野の妹子を随に送りました。えっ、ー、と、その下見てください。ちょうどですね、ギリギリなんですけど、随短い間しかね、随という国なかったんですけど、ギリギリ中国に送った、その時ちょうど随という国でしたね。下に随って書いてあると思います。ね。はい、えー、で618年ですかね、えー、から党に変わるんですけれどそしたら遣唐使は630年から遣唐使が始まるということで日本は今でこそ偉そうな顔してますけど本当に中国とか韓国にお世話になってるんですねたくさんそれなのに戦争で植民地にしようとしたり攻撃したりとか間違った歴史あるんですよよきあんたたちはやっぱちゃんとね、えーなんもない国でしょ石油も取れんし、食料もなんもないわけでしょ米しかないんですよ。もう隣の国とかとね、仲良くしてやっていくしかないんでですね。やっぱり俺やったら謝るすまんす。本当にごめんなさいって。本当、あの中国の人って心広いよね。やっぱ体力だけあってね。大変なことされたのに、まあ、許してくれてるところもあるんでですね。はい。とということですまあ俺はそう思うタイプですからはいで遣唐使が始まりました要するに遠くからいろいろ学ぼうとしたわけですよね630年ですねはい、えー、で次ですえー、っと645年はいこの年号をマーカーで塗ってください645年何だね何だね最高の関心ですよ645年ですよ645年、大化の改新ですね。はい。えー、っと、蘇我氏と、えー、っと、蘇我氏と物まべ氏という豪族がですね、ものすごい力をつけてきました。で、二つで争ってたんですけど、蘇我氏が物まべ氏を滅ぼして、ものすごい力をつけたわけですよね。だから天皇の立場としては、これは天皇の位が危ないということになったんです。それで、蘇我氏を滅ぼそうとしたわけですよね。誰がしましたか。中野上の王子と中富の鎌足り。そうですよね。中野上の王子と中富の鎌足り。で、中野上の王子が後の何天皇になったでしょう。天智天皇。違います。天智天皇。天皇正解。ですね。はい。で、えっ、ー、と、大河の改新なんですけど。まあ、これ、この辺まではですね。えー、小学校でもちゃんと習ってると思いますね。中野上の王子。いいね。中野大江の王子が後の天智天皇になります。国が天智と呼んでいます。天智天皇ですね。はい、で、中富の鎌足りですね。中富の鎌足りですけど、これもミランで書き寄ったらいいんじゃないですか俺が書けずと書けしか俺言いようなんちゃうさ。家で5時間制とか全然言ったことないですよ。1ミリも言ったことないですよ。勉強時間1日2時間制とか、根拠のないこと言いませんよ。根拠ないもん。2時間する内容がなくても2時間座っちゃうからか、普通でしょただ授業中は山本集中して勉強しなさいしか言ってない。もうやるときはやる。本当。で、自分の好きなことをやるときは好きなことに集中してください。そういうことない。授業中好きなやつダメなんですよ。会社で仕事せんやつと一緒なんで、頑張りましょうよ。中富の鎌足り、後の何氏ですか藤原。藤原氏。だから藤原氏は、荘園をたくさん持って石棺政治とかするわけよ。なぜ天皇を助けたから
。天皇を助けたから天皇が藤原氏を守るわけよ。恩返し。あの時手伝ありがとう。藤原氏、いいよいいよ、お前好きなようにしていいよみたいな感じになる日、あんなに強くなってしまった。娘を。ここにそうね、娘とかをね、天皇の行き先にしたりしてですね。天皇の外籍と言って親戚の中になっていくわけですよね。その一番ルーツがこの人なんです。鎌足さんが頑張ったから藤原という名前をもらったんですよね。ということなんです。いいですかで、です。ただし、天智天皇は偉かったんですけど、当然人間ですから亡くなりますよね。天智天皇が亡くなった後、また誰かが天皇になろうとして争うわけですよ。ね、息子と弟が争いました。どっちがなったんですか息子、弟。弟の方がなったんですね。つまり、おじさんとおいっ子が戦争してみたのもんなんですけど、えー、天使天皇の弟が何天皇になりましたか<笑>天武。はい、これが天武ですね。弟が勝ちました。人心の乱。初めて乱という言葉が出てくると思うんですよ。それまで日本の歴史で乱っていうのは名前がないんですよね。はい、人心の乱。ですかで、弟が勝ちました。天武天皇になりました。ということです。天武天皇です。天武天皇になりました。いいですかそう、負けちゃう。ですかここまでいいですかはい。えー、というわけで、えっ、ー、とですね、どこまで来ましたっけえー、人心の乱ですよね。が起こる672年です。ですね。で、701年。これが大砲律令のはずなんですけど、大砲律令を定める。はい、ここもマーカーで塗ってください。701年。で、これが律令制度というのが始まりです。どこの国を真似したんですかアメリカ。あのね、全然もう1ミリもかすりませんよ、<笑>アメリカとか。しあ、ね、したらそう、とうって書いてあるでしょ。検討しも派遣したでしょ。で、とうが律令制度をやっていたので、とうの律令制度を真似しましたってことですね。はい、律令制度を始めました。まあ、ここで、えー、と高知公民とかね、代表的な大きな仕組みになるわけですね。土地とか人民が、えー高知公民や非土地とか人民は朝廷のものですよということですよね。です。えー、ところがですね、ところがですよ、あで、ごめんなさいね、平城京先行きましょう、710年。えー、これ、マーカーの色変えてください。今まで飛鳥時代だったんですけど、ここから奈良時代に変わりますので、マーカーの色変えましょう、710年。平城京、えー。上に奈良と書いてありますから、奈良をマーカーで塗ってください。ねはい、奈良時代の一番大事な、えー、一つの出来事として743年、はい、そこマーカーで塗ってください。743年、ねはい、何が出されましたかそうですねでで。この漢字練習してください。ちゃんと書けないといけません。本殿永年取材法。永年は多分大丈夫と思うんで、コン,コンが問題でしょうね。田んぼの多分いいでしょうから。耕すという意味ですね。耕すという意味です。コン。これ2で、こう来て、ここにこう根のこっち側が来て、これでコンですよね。コンで永年資材法。もうきちんとしっかり漢字で書くんです。ひらがなとか使わないんです。いいですか社会に出てんじゃん。全部ひらがな使ったらこの人は大丈夫って思うもん。社長さんとか前で全部ひらがなやってんじゃん。コンデンエイネンシザイボードで。教室に使うんですかんコンデンエイネンシザイボードあのね、言わせてもらうけど、社会はね、割と話題になるときあると、会話の中で。コンデンエイネンシザイボード。ただ、数学とかでルートとかいろいろ3年になって習うけど、そんなのルート視聴家とかやって会話はない普通。日常会話は社会が多いという。で社会はある程度一般常識として見なされるけちょっと中学校の歴史失調ぐらいで、驚きにしたら、おお、お前すごいな、ね、よ、勉強しちゃうね、とか、あ、いや、そういうことだな、こんな感じになるんですよ。<笑>はっきり言って数学一生懸命勉強しとくても、普通、社長と数学計算し合ったりしますかしませんよ。社長、これちょっと計算解けますかとか。
。俺、俺、馬鹿にしようだって、登れることあったのね。社会はそういった点でめっちゃ大事なんですよ。将来、公務員になろうという人は、社会の保護を中心になりますから。今俺、公務員の言うことを教えるようにね、社会の上とか大きいのめっちゃ分かるんですだから社会は本当に一般常識身につけてくださいね。いいですか本年永年資材法です。743年、この年号も覚えておいてください。さあ、奈良のもう一つの大きなポイントは、えー、752年かな、東大寺の大仏、奈良の大仏様ね。これ、開眼したというのは、まあ、とにかく仏像が出来上がったということなんですね。で、東大寺マーカーで塗ってください。奈良は都でしたから、都に東大寺を作って、さあ、他の国には何を作ったんですか国分寺。国分寺。奈良市の何で国分寺とか、国分寺寺。ね。生寺なんですけど、はい、こういったのを各国ごとに作りましたということなんですよね。でつまり仏教で世,を世の中を、ね、平和にしようとした、ね、仏教で国を治めようとしたです、ね、奈良の東大寺だけではだめですね、仏教で国を治めようとした天皇がいます。何天皇ですか、聖武天皇。正解正解聖武天皇です。勝負天皇ですね。で、勝負天皇はやっぱり後々立派な天皇だったと認められるような天皇なんですけど、えー、勝負天皇も亡くなった後、勝負天皇の遺品が納められてるとかどこでしょう。素晴らしい。勝負天皇、勝負天皇。もう知らん人はね早く追いつくと。出張人がやっぱかっこいいよ。正蔵院ですとか。なあ、面白かったらやっぱどうしようもない。しっかりせな。正蔵院。で、正蔵院、こういうふうな作りになっちゃった日本って湿気が多い国や。だから中に遺品置いちゃったら、ね、かびたりいろんなことになるので、こういうふうになってます。これは何作りというでしょう。正蔵院。あぜ倉、ちょっとわからんかもしれないけど、ほら。学校の校に蔵とかあるじゃん。あぜ蔵ちゃん、ほんと。あぜ蔵ぐらい。知らんかったら、しっかり勉強する。覚えればいいけどね。あぜ蔵。今言ったように、こう、あの、丸太みたいなやつをこう組むように、隙間を作ったんですよ。隙間作ったら湿気が逃げますよね。ですね。ということで、はい。ということ、あぜ蔵作りと言います。ですね。まあ、奈良はそれぐらい覚えておいてもらったら助かりますけどね。さあ、そして、えー、泣くよウグイス平安京。この794年は、ものすごくみんなよく知ってると思うんですけど、794年。平城京の都を移しましたということですね。はい。で、えー、っと、藤原義房とか藤原元常が淡白、摂政淡白になりました。愛したり、摂関政治と書いてください。摂政淡白。石関政治。どこから石関？しました。言い換えろ。言い換え。はい、石関政治と書いてください。えー、っと、吉部さん、元綱はあんまり出ないんですよね。あんまり出ないですよ。千十六年マーカーでやってください。千十六年。はい、誰が殺生になりましたか藤原道、誰道長。道長、道長。藤原道長ですね。が殺生となりました。で、あの、和歌を読みましたよね。この世、おば、我が世とぞ思う望月のというね、書くることなしと思います。あ、そうですね。ね。もう、月がまん丸なぐらい、こうね、もう本当に満ちてるように自分の人生ももう、もう絶好調ですよみたいな、偉そうな歌を歌ったんですけど、えー、道長の時が石炭政治のポイント一番山になりますよってことですね。ですね。さあ、えー、っとですね、次は、えー、っと何が大事かって、あ八894年もマーカーで塗ってください。検討詞が提出されます。このことによって何が起こりますか検討詞をやめたら
遣隋使すがるあんたねなんで時代戻しようと常識で考えてずいてここで終わっとうとめとっくに終わっちゃう下見て下見て下見てもう二度とそんなこと言わんで、ね、ここに随地変えちゃうとになんでこの時代からここにワークしようと<笑>と検討しをやめた下見てもらっていいですかそう894年に検討し廃止したんですよ何年に滅びてますと7年10世紀900あ10世紀の907年でしょだから遣唐使を廃止してから間もなく諸美町でしょつまり唐がもうボロボロの時代最後終わりがけはねひどい国の状態になっとうけんもう唐から学ぶことはないよって言ったのが菅原道真飛ばされたそうそれで飛ばされたんですけどそうですねじゃあ遣唐使の廃止停止は何が意味があるかというと国風文化よね遠からも文化が入ってこるので国風文化はい遣唐使の廃止の下に書いてください遣唐使を廃止したら国風文化というのがね、えー、国の中で起こっていきますよということでした具体的に言うとこれは女の人がね発明したんですけどひらがなのねひらがなを発明したんねそう紫式部そう紫式部の源氏物語言うと、清少納言の枕の創始ですよね。それは代表作品です。ひらがながもし発明されてな、作られなかったら、多分そういう文学作品は出てこなかったでしょう。はということですね。すごい書きやすいそれまで何だと思う漢字全部漢字なんですよ。漢字万葉がなといってですね、万葉集も漢字でずっと書いてあるんです。まだ。ですね。でです、でです。えー、っと、これもいつも言ってますけど、1086年、白川上皇が院政を始めました。はい、そこをもあかで見てください、1086年。なんで院政始めたと思いますなんで院政始めたんですかこいつですよ、こいつ。石棺政治書いてなかった、これこれこれ。自分が天皇やったら、下に摂政関白を追って、天皇は何をしなくていいですよ、僕たちがしますよって言って、自分がやりたい政治ができなかったんですよ。摂政関白がおるけん。ね。だから、やる気がない天皇はいいよ、あお前たちに任せとくぞって言えばいいけど、やる気がある天皇は、自分のやりたい政治をやりたいわけよ。だから天皇の地位にいては下に摂関がいるのでそのさらに上にわざと天皇の上とかで上皇を作って場所も院という建物を作ってそこで政治をしようとしたわけですねそうすると摂政関白の影響を受けんでいいでしょ全部つなげていってくださいよいいですかなぜなんだジョルあさっきのごめんちょっとちょっと戻りますけど743年になんで根田永年資材法を作ったか分かります何が足りなくなったんでしょうお金。米。区分で、区分で、土地が足りなくなった。なんでですかなんで土地が足りなくなったんですか人が多くなったから。そうよね。人口が増えた。6歳以上の子供には土地を与えて、でそこで6歳以上の人たちにも田植えをさせて、それで税金を納めるっていう時代だったんですね。6歳で何も式なんて親がしたんでしょうけど、そういう時代だったんですよ。でも人口が増えたら、やらないかん田んぼがなくなったんですよね。足りなくなった。だからしょうがないけん、荒れた土地を開発したら、開拓したら、三代までやるよって言って、723年に、三世一新の放置を作ったんです、最初。孫の代まであんた自分の土地にしていいよと。でもそれ過ぎたら土地返してねって言ったの。ただ誰もせんかったわけ。返さねえかんったら、そんなことせんばいとかなった一緒、うん。だからもう、わかった。じゃあ、一生あったの自分の土地にしていいよと言ったんですね。ところが、一人一人の家がさ、そんなことをしても、ちょびっとした土地しか開拓できんわけよ。そこで力をつけている寺,寺社、お寺とか神社とかね、とか豪族、まあその中の一つが藤原氏なんやけど、力つけちゃう人が、人を雇って、人を雇って、それで土地をめっちゃ開拓するわけ。だから全部自分のものになるわけ。ね、でそれが後の何になったかというと
、荘園になりました。だから藤原氏は、ものすごく自分の土地を持ってるわけですよ、荘園として。で、荘園2つの特権があってですね、冬の権、不入の権といって、税金を納めんでいいという権利がある。ね、土地は自分のもの、税金を納めんでいいって言ったら、ぶっちゃけて言うと自分の国みたいなもんや。自分が支配するところを自由にできるわけ。もう一つ、不入の権といって、不入の権といって、役人が入ってきたらいかんという、俺の土地に一歩も入るなという。はい、書いてくれてます、書いてくれてます、じっとしてる人がいます、しっかりついてくるんですよ、勉強ついてくるんです、走り続けると、とにかく休憩まで頑張ってください、もう一回言いますよ、根田永年資材法は、自分で開拓した、えー、田んぼとかいうのは、自分のものにしていいですよ、ね、でそれを利用したのが、豪族たちなんですよね。よっしゃーと言って、お前お前お前、来い来いって言って雇って、でも,ものすごく耕して、土地をどんどん増やしていった。それがやがて荘園というものになる。荘園は税金も納めていい。全部自分のものになる。それから、役人が来たら、帰れ。ここの俺の土地に入るなって言って追い返せるわけです。本当に国でしょ自分の小さなランドができちゃうわけでしょ結局。ね。当然、これ力をつけていくわけですよ。ですかその代表が藤原氏ですね。一番代表ですね。で、それを目に見かねてよ。やがて天皇のチームをやられるかもしれんと、危機感を持ったのが、後鳥羽上皇じゃない、白川上皇ごめんなさい。白川上皇が任を作って院生を始めたわけですね。はい。で、この頃の時代で、世界で起こった出来事をよく言うんですけど、1096年何が起こったと思いますかキリスト教に関係がある。1086年陰性でしょこれ入信出たんですよ。1096年、その頃世界で何が起こったかというと、十字軍の演説というのが始まった。その辺だったそうなんです。あ、これね。エルサレム。そう、奪還しようというね。で、そうなんですよ。あの、今のね、意見ものすごいんですよ。一年生ってめちゃ勉強しちゃったよね、今年の一年。あんたたちの、あの、新2年。これについて言ったのが、先生、教科書にものすごく後ろに載ってるんですよ。で確かめたら確かに。そしたらね、これから何百年も後の、あの、織田信長の時代ぐらいのところにチラッと書いてあるんですよ。のやつ。これ、教科書作ったやつバカじゃねえと思う。この時始まったのに、後の方に書いちゃうんですよ。どういう関係でそこに書いたかわからない。そういう習ったのが後だったんで、もっと後だと思いましたとか言ったんです。バンバン答えますよ。もう学年関係ないですよ、勉強しとったら。2年野球覚えちゃうとか、3年野球覚えちゃうとか関係ないです。その証拠に英検とかちびっちゃい子でも2級取ったりするんですよ。もうなんかおるよね、すげえ人がね。もうすごい。世界人ね、<笑>そうでも外国人でも買い足りができんやんね。日本機器はできるかもしれないけどね。日給そこそこ難しいもんね。え、2 0 9 6年って何時代ですかいいもう,もう,もう上,上見てください。まだ平安です、平安。あ、今日平安時代なんですよ。なんかあの、十字のマークのね、旗を立てて、であの、鎧すげえ。鉄の酔いみたいな、ガンガンガンガンってもう、十字軍が遠征するんです。うん、で、えー、ではでは、その次行きたいと思います。で、1156年とかね、えー、と59年に、方言の乱と平時乱っていうのが起こって、なんかほら、世の中はあんまり乱は少ないんやけど、ね、人種の乱が一番最初とか言ったりしたけど、ここね、なんか、貴族が抑えきらんような反乱が起こり出したわけですよね。でそこで貴族が武士を雇って武士に平定させたわけですあそこをやっつけてこいって。で、武士がだんだん強くなってきて、平らの清盛の時代にもう認めざるを得なくなって、内上大臣という役割をやったわけですよね。1167年です。でです。でです。でですけど、清盛が生きちょう間は、源氏もボロ負けでした。負けつ、負け続けよった。源平合戦。ね、そう。で、えー、っと、えー、っとですね、清盛が亡くなった後なんですよ。そういう
、ビッグな人が亡くなった後必ず相手が盛り返してくるわけですよね。で、頼朝のお父さんの時は、巻き寄ったん、吉友さんかね、頼朝のお父さんは、現、兵士に巻き寄ったんですけど、頼朝が、はい、守護と名を置きましたか。右のページです。守護。自動ですね。守護ちゃんの警察の、なんか、まあ、今で言うと俺、県知事みたいなイメージがあるんですけど、警察の権力を持ってました。まあ、だから軍隊持ってるみたいなもんよね。主語ね。はい。で、自党って、えー、っと、税金を取り立てるだけです。税金を取り立てる。ぐらいの権利しかない。ね。主語と自党。もちろん主語がくらいが上でした。この主語が、後の主語大名というのになるんですね。だんだんこう、武力を蓄えていって、で、なんかちょっと小さな国の、えー、なんか、中心になるような感じに育っていきます。守護大名とか。で、この頃は、えっ、ー、と、封建制度といって、将軍と、将軍の部下を何て言いましたかご。ご家人。そう、ご家人ですね。将軍の下にご家人というのがありましたという。で、これ、こういう関係がありました。将軍が御家人に対して、ごーと奉公。そう、ごーと奉公ですよね。土地を、土地を与えたり、土地を守ったりしてくれるわけです、将軍はね。で、奉公がすごいよ。将軍がいざ鎌倉とか行ったら、もう命を捨ててでも将軍を守るとかいう。お返しをするという。これが有名な封建制度といいます。強い主従関係ですね。<笑>今の俺たちってそんな命かけたまで人を守ったりせんじゃないですか。会社社長が危ないとか言って、ね、命をかけたまで守ったりしませんけど、この時代はすごいですね。はい。ということでした。で、1992年に有名な飯国作ろう鎌倉幕府が行くと征夷大将軍になりましたということですね。はい、えー、この頃もう鎌倉時代に変わりますので、またマーカーの色をちょっと変えてもらっていいですかね。えー、今、飛鳥なら平安という順番でやってきました。飛鳥なら平安です。ですか。1221年、何の乱が起こったでしょう。じゃない。さあ、右のとこ探してください。ビジュアルチェック。上級の乱。そう、上級の乱。ね、上級の乱です。年号を覚えましょう。1221覚えやすい。1221。<笑>上級の欄。ですね。で、これは何かというとですね、鎌倉時代なんですけど、三大将軍。まだ源氏、鎌倉時代って源氏と北条氏の分かれ道があるんですよ。で、それはここなんですけど、三大将軍の、将軍の後継ぎの話で、源氏がもめ,もめてたわけですよ。で、それを見て、言葉上皇が今がチャンスだと。とにかく最初ら辺の日本の歴史は、天皇が自分の地位を守るための歴史やけだからもう一回、武士の世の中から天皇の世の中に取り返したいと思って乱を起こしたわけですね。でも、まだ鎌倉幕府の方が強かったですね。その時に有名な北条政子というね、あの将軍というね、そう。頼朝の奥さんなんですけど、あの、天になっちゃうしちゃうんですけど、頼朝亡くなった後、が、御家人に手紙を書いて、あなたたちは、どれだけ頼朝のお世話になったんですか。頼朝の恩を忘れちゃいけませんよ。ですね。私たちの見方をしなさいみたいな感じで、だから、後鳥羽上皇につく人が少なかったわけですね。後鳥羽上皇負けました。でそこから鎌倉は後半は北条氏が中心になるわけです。前半は源氏。三大将軍まで源氏。そこから後が北条氏。でも北条氏は将軍にはならない。何という役職で頑張りましたか執権。執権。執権の。これまたあの、もうこの頃は石棺戦争終わってるんで、執権というのはね、もう武士の絵の中になっちゃうき天皇より将軍の方が強いって力を持ちわけだよね。その将軍を支える執権という役職に就いたわけよ。ね。で、執権で出てくる人って二人なんです。覚えなくちゃいけない。時宗。時宗。時宗。何の時ですか
原稿。ね。で、時もねって、本当これぐらいやったらしいよ。16歳ぐらいよ。あんたたちと変わらんきしっかりしてほしいわけよ、本当に。あんたたちみたいにしとったら、湿気とは務まらんよ。2万人ぐらいのこの武者を、ものすごい30、40ぐらい、くっちりんちおじさんたち、お前あっち行け、こっち行けとか小さないか。16歳。ああ年はないんです。年はないと。ここです。いつも言うけど。ここ。ここでもない。ここ。気持ちの持ちような人間、すべて。本当に。頑張ってください。いいですかということで、執権はですね、今言ってくれたの、原稿のとこちょっと行きたいと思います。1274年と81年、原稿って書いちゃうけど、その下に赤ペンで行きましょう。何の駅と何の駅ですか ?74 年が。文六。文を持つ。文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、で、一旦上陸したんで、かかたに上陸したんですよ。で、そんなんは上陸して、こう、基地を作ったりしたら、もうずっと日本、今頃俺たち絶対中国を話してます。植民地になって。でも、上陸したのにもかかわらず、また船に引き上げたんですね。で、その時に話が来た。だから、攻めてきた時に話が来たわけじゃなくて、一旦完全に上陸、もう、勝ったなぜかっていうと、聞いたことあると思うけど、戦い方が違かったんね。日本は一人ずつ名乗っていって、一対一の勝負をしよった時代ですから。やわやわ悪こそはとかね。もうそう。やわやわ悪くそはどこどこの誰だとか。ね。かかってこいとか言って。で、かかってこいとか言うと、向こうはバンバン出てきた指をとかね。<笑>集団戦法でね。あの、なんか火力みたいなやつを使って、火薬も使って、ボンボン物を飛ばしてくるし、勝つわけないわけですよ。戦い方が違う。集団戦法と個人戦法なんですよ。だから、えっ、ー、と、それで、ただ、たまたま沈んでくれたんで、ちょっと助かった。でも、やばい、上陸されたからやばいってなったんで、なんか作ったそうそうそうそう、これを作ったんですね。こ、は、の、い、棒類っていうのを作ったんですね。上陸しにくいよ。ところが、これ作るのに、何万人も御家人を送って、それで一生懸命肉体労働させるわけでしょ積み上げて。で、それは借、借金になるわけよ。例えば2万人の兵隊を送ったとして。お金がもらえるみたいな。そうそう。どんだけ飯食わせないかんとってなるやろ食費だけでも赤字ないよ。だから御家人は借金して、そうやったんや。やがて勝ったら報奨金がもらえると思ってやりよったら、相手が勝手に沈んだき、勝ったわけなくて、相手が自滅したわけやき、もらえんかった。ただ、借りたお金が全部借金になった。ね。で、それを借金返さんでいいよっていうのが何ですか ?1297 年とか見てください。マーカーで見てください。1297年。永遠の。さあどうぞ。特性例。特性例ですね。特性例。はい。借金返さんでいいよとか言ったんですよ。じゃあ、ご家人は確かにありがたいけど、お金を貸した人がね、冗談じゃないってことになるよね。で、当然、お金を貸した人ってお金を持ってるわけですから、お金を持ってるわけですから、お金持ってる人って当然力があるわけですよ。だから力がある人を起こし怒らせたらダメよね。もうここから鎌倉幕府がだんだんだんだん親鸞なくしていって、傾いていくわけですね。じゃちょっと前に戻ります。さっき言いました、執権は二人覚えておかないかんと言いました。北条時宗。この原稿を先に言ってくれたんで、北条時宗なんですけど、もう一人います。朝の1、2、3、2です、ね。時政。時政。なんとか式目。ご成敗式目。そう。えー、上、別名、上演式目とも言うんですけど、えー、っと、1232年見てください。どっちになってますどっちでもいいんですけど、ご成敗か上演か。どっちも書いちゃう。どっちも書いちゃう。1232年も赤で塗ってください。1232年。これ、武士の世の中がついに確立したと言われる根拠なんですけど、武士の心構えを変えたってことになるんですよね。それまで武士の地位が低い時とかそんなものを変えたりするわけないや
、もう虫のようになっ,たなった証拠なんですよ。補正媒式目ができたということは。ですね。虫というのはこういう心構えで生きていかないかんとか、いうことをわーと変えてるわけやき、ということは、虫が世の中に認められて、権力がついてきたという証拠、そういった価値があるとですね。それを変えた人が、法上を安時なる。安時。もうこの二人でいいです。もう一回、鎌倉時代の話をすると、鎌倉時代の前半は、えー、源氏、後半は北条氏。でも北条氏は将軍にはならなかった。執権という役職で将軍を支えた。でも実際こっちが権力を持っちゃったんです。ですね。権力を持ってましたということですね。はい、えー、というわけでした。いいですかで、永人の特性例が出されるというところまで来ましたね。はい。で、鎌倉幕府がだんだんだんだん衰退してきました。さあ、マーカーの色をまたちょっと変えてもらうという。時代ごとにマーカーの色を変えると、あの、とにかく頭を使うの。どの時代が先で、どの時代が後とか、どれが何時代にあったとかいうのが混乱する。なぜ同じマーカーで塗っちゃったら、当然混乱して当たり前でしょ。だから時代ごとに色を変えたりするんですよ。そしたら、例えば、勉強しようときに、あ、ピンクはアスカやねとか、緑は奈良やねとか、黄色は平安に変わったねとか、まあ、全部何十色もないと思うんで、また戻,戻っていいんですけど、できるだけ隣り合ってる時代は色を変えてくださいと。ね。で、こっから室町になります。1333年ですね。えー、鎌倉幕府が滅びました。剣部の申請というのが始まります。1334年って書いてある教科書もあるんじゃないかなと思います。剣部の申請。ただ、幕府が滅びたのは1333年。誰天皇ですか五代五天皇ですね。ああ、漢字でよろしいわ。そうそうそう。漢字頑張ってね。<笑>で、五大五天皇なんですけど、五大五天皇は、もちろん自分では力がないので、足利尊氏とか、新田義太郎とかね、いう人たちを雇って、で、鎌倉幕府を滅ぼしました。ね。その後がいかんないね。その後が、何にもしなかった貴族を、重要なポストに全部つけたわけです。で、頑張った高氏とか、吉田とかを冷たく扱ったんで、足利高氏がめちゃ怒ったわけ。冗談じゃない。鎌倉幕府を倒したのは俺たちなのに、なんで俺たちで冷たく足がらないかんのかって言って、で、天皇をもう一人立てたんです。ああ、なんか南北省で。そうですね。南北省で,で、高氏が立てた天皇が京都にいて、で、えー、と五代の天皇が吉野の方ね、南の方に逃げていったんですね。で、そこから南朝と北朝が分かれますということで。だから、高氏が生体将軍になるというところがあるでしょ。その横に北朝と書いてもらっていいですか。これ、生体将軍に任命するのって天皇しか任命できんたいだから、高氏は、天皇を連れてきて、京都に置いて、その天皇から征夷大将軍のに任命されてしてもらったんです。で、今までいた天皇は吉野の国に逃げました。ね。吉野が南の方にあるので南朝、京都の北なんで北朝と言いますよ。で、南北朝に分かれた。この時代だけ天皇が二人いたわけですね。ですね。でも、南北朝、ほら、小さく変えちゃうの見ちゃうそこ、室町のとこに。小さく南北朝近いちゃう。あるやろそこ、マーカーで塗ってください。南北朝時代の。ちっちゃいです。ね。室町の中の南北朝。そうです。室町の中にいっぱいあるんですよ。戦国中でも入ってきますよ。はい。だから、どこからかなんですよね。高尾寺が生体将軍になったのは、天皇が任命しないかんき、その時もすでに北朝があったわけです。だってさ、高尾寺を積み立てあしらった、えー、五代五天皇がよ、今更、生体将軍にするよとかいうこと言わないわけです。ね。だけん、その、えー、何年ですか、1338年ですか、ね。が、えー、南北朝の始まりと思っていいでしょうと。
でです。でです。えー、っと、室町幕を開きました。ね。足利高氏。で、えー、次なんですけど、えー、実はですね、幕府を作ったときに、三大将軍が立派な人かどうかによって、その幕府が長続きするかが決まるとよく言われるんですよね。で、三大将軍が立派だったんですよ。実は、室町。幕府自体は弱かったんです。なぜかというとですね、話し合いを中心にする幕府だったんですよ。えー、っと、鎌倉時代は執権だったでしょ室町に入ったら執権の代わりに、官礼という人たちが出てくるんです。将軍をサポートする。ね。もう一回言うね、平安時代は天皇をサポートする。なぜ天皇中心の時代やったからまだ。貴族中心だったから。天皇をサポートするのが摂政か関白です。で、鎌倉時代になったら、将軍が実権を握りました。もう天皇の力は弱まっています。ですね。で、将軍をサポートする執権というのをつけました。ですね。で、室町時代になったら、将軍をサポートするのは執権から官礼というのになったんですね。でしかもこれ三官礼といって、三人いたらしいんですよ、官礼が。で、その三人で話し合ってたんです。一見良さそうでしょなんか民主主義みたいで。でも、ぶっちゃけて言うとですね、話し合いとか言うのは、リーダーシップを取る人がいないわけよ。三人もいたら。たった一人でめっちゃすごい人が俺についてこいとか、俺言う通りにせえとか言った方が、時代としては強いわけです。ですね。だから、室町幕府自体は、鎌倉幕府に比べたら弱かったとは言われています。はい。いいですかでです、でです。三大将軍が、誰でしょう足利義満。義満なんです。義満が立派だったんです。義満が、その1404年マーカーで塗ってください。何貿易を始めたでしょう観光貿易ですね。なんで観光とかに名前がついたんですか観光って書いてあるそうですね。じゃあ、観光って何ですか観光。イカを食べるって。合わせてから。合わせたら、あれなのか、同じになるやつ。で、ここで、ここに4番のところにあります。こんなね、割り札みたいなの作ってね。合わせたら、あ、これ本物の船だとかね。いうことになりますよってことなので。ですね,ね。はい。ということでした。じゃあ、このことの時代は何かというと、中国は何時代ですか民。民なんですよね。はい。だから日民貿易というふうに、を、元から、元寇で元が攻めてきたでしょね。それからもう民に変わってるわけです。だから別名日民貿易というわけですけど、日民貿易。民から貿易したいけど、ね、海賊はいます。海賊は何と言いましたか和光ですよね。和光。和って日本のことなんよね。大和とも読むんで、これ。和って別名、大和とも読むんですよ。大和武の御事とかいう有名な神様がいるんですけど。だから日本は大和の国とか言ったりするわけですよね。大和と。で、大和でが現行の方と一緒なんですけど、和光という海賊ですね。でもなんか、一年生が言ってましたよ。海賊かっこいいと思ってね、ルフィのイメージがあったかもしれんけどね、かっこいいと思ったけど、なんか、ちびっちゃいで剥げちゃったとかね。<笑>和光の、なんか、絵かなんかあったんじゃないですか。写真はないんでですね。なんかね。で、この、民からね、海賊がいっぱい、今でもおるらしいね。今でもおるらしいよ。なんか、船を襲っていろいろ。取って逃げていったらすごいでしょえ、かっこいい。かっこいい。犯罪やろ。え、あんな風にしよう。犯罪。あんな風にしよう。なわけないやろ。さあ、どうしたらいいさあ、どうしたらいいさあ、あんな風にないです。で、枠をね、とにかくこれを取り締まってくださいって民から言われて、これで分かったって言って。で、日民貿易、観光貿易が始まった年号だけ変えちゃうんですよ、1400年。すみません、ちょっと戻らせてください。この平らの清盛のとこあるでしょう、左のページの一番右端。清盛の横に、平らの清盛がした貿易は何貿易ですかちょうどその頃の中国見てください
太陽のそうよねだから何貿易日本貿易日本と民家貿易,貿易そう日本貿易頭使え頭使え日本と相互貿易したから日相貿易えっと歴史中学校の歴史の教科書で四つしか出てこないです貿易って名前ですね一番最初が平の清盛の日相貿易一番最初がね一番最初日相貿易アルプスヒマネオスいや違う,関西にうえー、っと1404年ねあえー、っと足利の義満足利義満がしたのが日民貿易で織田信長がしたのが南蛮貿易で徳川家康がしたのが衆院選貿易もう4つしかないです、うん、これだけ長い歴史の中で中学校の教科書に載っちゃう貿易って名前でさ4つしかないたった4つしかないから常識ですよ。日相貿易、日民貿易ですね。いいですかじゃあ、話を戻しましょう。ですかね。で、でです。でです。えー、っと、最初の地域が起こるという。まあ、農民が反乱を起こすのが一期なんですけど、一期もですね、これ、今から言うのを3つ塗ってください。土一期。それからその右。の二つ目のところ、国一揆。それと一向一揆ですね。はい。で、えっと、農民が立ち上がったのが土一揆で、それから一つの国が全部反乱を起こしたのが国一揆で、一向一揆は宗教ですね。一向宗という宗教の宗派の人たちが反乱を起こしたのが一向一揆ですね。天草島のですね。なんですね、あれはねキリスト教でしたもんね。あそれ出るから天草島の一家何を起こしたんですかあ、そうなんですね。キリスト教です。ただ、田中まで終わってみますね。で、一応呼んでくる。いやいや、いやいや、いやいや、いやいや、いやいや、いやいや、いやいや、いやいや、いやいや、いやいや、いやいや、いやいや、いやいや、いやいや、いやいや、いやいや、いやいや、いやいや、いやいや、いやいや、いやいや、いやいや、いやいや、いやいや、いやいや、いやあの同,じ同じ問題を受けた人でですね、出たかどうかも分からない人がいますよ。出たっけと言ってますよ。卵はどうして割るのか。卵はどうして割るのか。はい。もうちょっと行きましょう。もうちょっと行きましょう。もうちょっと行きえっ、ー、と日本がですね。えっ、ー、とあ、えー、応仁の乱行きます。千四百六十七年マーカーで塗ってください。エイチのところですね。エイチ。もう俺俺と一緒に歴史勉強するときは必ず年号こだわりますよ。はい。ですね。年号もう一度強いんですよ、本当に。1467年、何の乱ですか応仁の乱。応仁の乱ですね。こっから戦国時代が始まってるのを見てください。ほら、戦国地またちびっちゃ書いちゃうでしょ。はい。そこの赤で見てくださいね。もう京都が焼け野原になってるんですね。はい。で、さっき言った守護大名って言ったじゃないですか。守護が守護大名に。強くなっちゃったでしょそれがこの時代から戦国大名に変わるわけですね。戦国大名になります。ですね。はい。えー、下の者が上の者と取って変わるという風潮が起こりました。下国城。下国城。下国城ですね。これはこの時代生まれとったら辛いっすよ、これ。だって寝と間に首切られるんですよ。新入省部下から。<笑>寝られんすよ。ね、睡眠不足なんですよね。どっか寝られん。ね。鍵かけちゃうな。その、お命ちょうだいって言っえ<笑>お前、俺の部下やみたいな。<笑>そうそう、ね。そんな感じ。恐ろしい時代ですね。で、えー、っと、<笑>さあ、世界をちょっと見ましょう。1492年、コロンブスがアメリカに到着しました。でも、アメリカと思ってたんですけど、違う。西インド諸島って名前がついてますよね。そっちに向かって行ったと思ったら、実はアメリカのとこだったんね。だから正式にアメリカベスブッチっていう人がアメリカ大陸を発見したよね。本当はね。だから、えー、っと、あと、えー、1521年やったと思いますけど、マゼランが世界一周したってなっちゃうんですけど、マゼランは途中の島で殺されたんですよね。あのね、どちらにで殺された、うん
。何でこのされたんですかでそうそう。そう。だから混ぜら、一個の世界一周になっちゃうね。まあ、まあ、ルフィとその仲間たちじゃないけど、マゼランとその仲間たちが世界一周したんで。なんか、ね、島で人殺そうって感じで、主張したがらとしてが、そうそうそう敵の人が多すぎて殺されたそう。みんなどうするんだろそうなんです。だから,から、ね、本当はマゼランの世界一周っち変えたらいかんので、マゼランとその一行の世界一周だったらしいね。はい、さあ次です、えー、と1517年、ルターの宗教改革、これ、めちゃ出るので、はい、年号とルターの宗教改革、マーカーに塗ってください。そうですね、洋市長ね、カルビンとも言いますけど、カルバンとも書いちゃう。1517年、なんでルターの方がよく出るかというと、カルバンよりも先だったんですね。で、これ、なんと言ったかというと、その当時教徒、教会がですね、めちゃくちゃなことしてたんですよ。お金持ちが犯罪を犯そう、免罪符。ね。お金持ちが犯罪を犯しても、お金を出して免罪符というのを買ったら、罪が許されるとかね。ちゅうことは、お金持ち何しても一応だろあ、殺しました。ちょっと1万円でも許してください。1万円例えばね。そうそうそう。だからそこで、ルターが、ね、えー、キリストはこんなことを許してないというか、宗教のね、原点の聖書に変えれって言って、で、出たら宗教改革を起こしましたということですよね。でです、えっ、ー、と、1543年と1549年ですけど、どっちかがキリスト教で、どっちかが鉄砲です。どっちでしょう先に、うん、先に鉄砲。鉄砲ですね。あとはキリスト。キリスト。キリスト教ってなんか平和のイメージがあるでしょはい。ねだから、以後良くなるで覚えちゃってください。以後良くなる。キリスト教は、キリスト教がスタートと以後良くなりますよ。ですね。はい。ザビエル。で、以後読みが鉄砲です。以後読みが鉄砲です。で、これ、覚え方は543って綺麗に下がっていくんですね。こう下がっていきます。543ですね。はいさあえー、っと1500年代がですね室町幕府なんですけど室町なんですけどいいですかね結構長く続いたとは1333年のキャムの申請から室町時代だよただ室町幕府最後の辺はほとんど幕府力がなくて戦国時代になっちゃうんですけどねはい、あ、で1573年に室町幕府が滅びました。ね。織田信長やったと思います、滅ぼしたのが。で、えー、信長が安土城を作ったので、安土、そして豊臣秀吉が桃山城を引いたので、安土桃山時代と言いますね。もちろん信長がもうちょっとで天下を統一しかけたんですけど、そこで。家臣の安倍晋三。そうですね。はい。そうですね。本能寺の変ですよね。本能寺の変で、<笑>えー、安倍晋三で、あぶれましたというね。で、えー、っと、秀吉は太閤検地とか刀鍵で、を出しました。ね。太閤検地は、えー、っと、土地の広さとかをきちんと測って、税金をきちんと計算したんですね。刀鍵で、は。農民がですね、そうそう、また一致を起こしたりするんで、農民から、えー、武器を取ったんですね。平能分離と言いますので、刀、光で、平能分離と書いてください。カトカガリレーの下に、もうね、はい、ついてこいっちゃう話ばっかりだったから、こんなこと。最高検知。え、何分におる ?9 時。カトナガリレー、カトナガリレーの下に平能分離を変えてくださいっていうのは、カトナガリレーの下が、ですね。要するに武士と農民をきちんと分けようとしたわけですよ。武士から、農民から武器を取ってですね。はい。で、秀吉が全国を統一しました。ですね。<笑>はい、ということでした。ここまでいいですかこれで、これだけの時代をよ、この一枚の紙の中にほぼほぼ書いてあるというプリント探したんですよ。一生懸命。
。あの、苦手な人はね、たくさん詳しく教えてもダメないの。大きな骨だけをバッと教えて、時代の流れを把握してもらって、あとそれに肉をつけていったらいいわけですから、詳しく。ですか。これ1枚ぐらいやったらなんとかなるでしょ ?1 枚ぐらいやったら、頑張ったら。いいですかこのまま頑張るくらいやったらもうちょっと責任持てません。じゃあ、えー、っとですね、ここで一旦休憩を取りたいと思います。ですね。7時半から1時間半で休憩なんでね。はい、じゃあ一旦休憩しましょう。はい。はい、ちょっとさあ、さあ。さあ。さあ。さあ。さあ。さあ。さあ。さあ。さあ。さあ。さあ。さあ。さあ。さあ。さあ。さあ。さあ。さあ。さあ。さあ。さあ。さあ。さあ。さあ